Hello. Good afternoon. When reading, you don't need to translate or check up every word that you encounter using a dictionary. Sometimes you can just use the context. لا تحتاج دائما لترجمة والاطلاع على كل الكلمات التي لا تعرفها باستخدام القاموس فبعض الكلمات يمكنك معرفة معناها أو المعنى العام لهذه الكلمة انطلاقا فقط من السياق فمن الضروري أن تستمر في القراءة وأن لا تتوقف كثيرا وإلا سوف تمل وتصاب بالتعب وتغادر وتتوقف بشكل تام لذلك فالاستمرارية والاستمتاع بالقراءة هي من أهم طرق أو إن لم أقول الطريقة الوحيدة لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة فلنرى الآن هذا الدرس وهذا التمرين الذي سوف نتعلم فيه معان هذه الكلمات انطلاقا من السياق ليس المعنى الدقيق لكن فقط المعنى العام فهذا هو المهم الكلمات هي buzzard, vowel, chisel, turin, clamber, ratty Use the context to work out what the underlined words mean. استخدم السياق لكي تخمن أو لتعرف ماذا تعني الكلمات المسطر تحتها underlined. Explain them using one or other of the expressions in B on the opposite page. Above the trees, at the edge of the meadow, a buzzard hangs for a moment on the wind. Before soaring towards the hills. هنا في الجواب قد أعطي. I think a buzzard must be a kind of bird. أعتقد أن buzzard يجب أن قد يكون نوعا من الطيور. فكما تعلم أو كما تلاحظ هنا above the trees فوق الأشجار at the edge of the meadow على حافة أو على جانب meadow يعني أرض معشوشبة. A buzzard hangs for a moment. إذن ما الذي يوجد عادة في فوق الشجر؟ الطيور. فهنا كما تلاحظ soaring محلقا. يعني فهو نوع من الطيور. لذلك لا تطلع على معناه واستمر في القراءة. According to some sources, the water vole is one of the most rapidly declining creatures in Britain. A new survey is now being carried out to determine how serious the threat. Of extinction really is. هنا في تحدث عن بأن هذا الحيوان water فهو حيوان طبعا معرض للانقراض extinction. كيف عرفنا بأنه حيوان؟ قيل هنا بأنه creature. حد ال creature هو مخلوق ومعرض ل extinction الانقراض. لذلك فهو حيوان يعيش في الماء water الماء. ما هو هذا الحيوان؟ كيف هو؟ لا نعلم، لكن المهم هو أنه حيوان، سوف تصادفه مرة أخرى أو قد تسمع نفس الكلمة في برنامج إخباري وستعرف بالضبط ما هو هذا الحيوان وكيف هو. Using a large chisel, Jack managed to knock down the old garden wall. هنا قيل بأن استخ... بأن جاك استخدم chisel كبير لارج ضخم لكي يهدم الجدار wall إذا chisel فهو أداة أداة ما قد تكون مثل الفأس لا نعلم مهم chisel فالسياق أعطانا معنى محددا لهذه الكلمة سارا carried in a delicious سارا carried in a delicious chicken and noodle soup in a large tureen and we enjoyed several bowls each هنا تقول هذه الجملة بأن سارة أحضرت دجاج لذيد delicious chicken and noodle soup in a large tureen وحساء في large tureen and we enjoyed several bowls each إذا فالتورين هي نوع ما من الأوعية We often used to walk up to the cliff top, where we would clamber over the farmer's gate and go right to the edge, where the view was better. كما تلاحظ هنا فا gate هي البوابة farmer's gate بوابة الفلاح إذن clamber over clamber over the farmer's gate 
حتى ولم تكن قد صادفت هذه الكلمة من قبل تعني تسلق تسلق بوابة الفلاح Some people get really ratty when they haven't had enough sleep إذا بعض الناس يصبحون راتي عندما لا ينامون نوما كافيا وإذا لم ينامون نوما كافيا فراتي من خلال السياق واضحة قد تكون غاضب أو منزعج أو ذو مزاج سيء المهم لدينا معنى فهي تدل على صفة سلبية راتي إذا فهي سيء المزاج انطلاقا من السياق حتى ولم تستخدم قاموس أو لم يسبق لك أن رأيت هذه الكلمة لذلك من المهم أن لا تترجموا وأن لا تطلعوا على جميع الكلمات في القاموس لأن هذا يوقفكم ويجعلكم تملون من القراءة وتفقدون الرغبة والمتعة في الاستمرار شكرا لكم وإلى اللقاء في درسنا